எக்கனாமிக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின்னா இந்த நிதிக்குழு பினான்ஸ் கமிஷன் ஸோ பதினைந்து வகையான பதினைந்து தலைவர்கள் தலைமையில வந்து நிதிக்குழு அமைக்கப்பட்டுச்சு ஸோ இந்த நிதிக்குழு தலைவர்கள் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் முதலாவதா முதல் முதலா வந்து நிதிக்குழு ஏற்படுத்தப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்னு நமக்கு வந்து சுதந்திரம் கிடைச்சி குடியரசு ஆனது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது அதுக்கப்புறம் முதல் ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்னு ஒன்னு இங்கேயும் ஒன்னு ஸோ ஒன்று ஒன்று முடியுது அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றில் ஏற்படப்பட்டுச்சு இது எப்போ செயல்பட்டுச்சு அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டுலேருந்து ஐம்பத்தி ஏழு வரைக்கும் இந்த முதல் நிதிக்குழு செயல்பட்டுச்சு ஐந்து ஆண்டு காலம் இப்போ இதோட தலைவர் முதல் தலைவர் வந்து யோகி நியோகி நியோகி இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா யோகிங்கிறத யோகம் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்போ முதல்ல முதல் முதல்ல வர்றதுக்கு எந்த ஒரு இதாக இருந்தாலும் முதல்ல வர்றதுக்கு ஒரு யோகம் வேணும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இல்லை முதல்வர் முதல்வர் அப்படின்னா இப்போ உத்தரப்பிரதேசோட முதல்வர் வந்து யோகி அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ரெண்டாவது ரெண்டாவது நிதிக்குழுவோட தலைவர் சந்தானம் இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா நமக்கு ரெண்டு கண் இருக்கு கண்ணை தானம் செய்வோம் அப்போ கண் தானம் ரெண்டாவது நிதிக்குழுவோட தலைவர் சந்தானம் அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் கரெக்டா இது இதுக்கப்புறம் ஐந்து ஆண்டுகள் கழித்து இது ஏற்படுத்தப்பட்டுச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு ஐம்பத்தி ஏழுல இருந்து அறுபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் இது செயல்படும் செயல்பட்டுச்சு அடுத்து மூன்றாவது நிதிக்குழு இந்த மூன்றாவது நிதிக்குழு தலைவர் வந்து ஏ கே சந்தா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது அறுபதுல தான் இவர் இந்த நிதிக்குழு ஏற்படுத்தப்பட்டுச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு முதல் அறுபத்தி ஆறு வரைக்கும் இந்த நிதிக்குழு செயல்பட்டுச்சு இதுக்கப்புறம் ஒரு ஏழாவது நிதிக்குழு வரைக்கும் நாலு ஆண்டுகள் தான் கூடிக்கிட்டே போவோம் ஐம்பத்தாறு அறுபது அறுபத்தி நாலு அறுபத்தி எட்டு அதுக்கப்புறம் எழுபத்தி ரெண்டு அதுக்கப்புறம் தான் ஐந்து ஆண்டுகளாக மாறும் ஸோ அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த மூன்றாவது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா மூணுனா மூணுன்னு ஆரம்பிக்கும் முட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்போ முட்டு முட்டு சந்து முட்டு சந்து ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் சந்தா அப்படிங்கிறத சந்து முட்டு சந்து மூணு முட்டு சந்து அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அடுத்து நாலு நாலாவது பி வி ராஜ்மன்னார் அப்படிங்கிறவரு அவர் தலைமையில் ஏற்படுத்தப்பட்டுச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நான்காம் ஆண்டு ஏற்படுத்தப்பட்டுச்சு அறுபத்தி ஆறுலேருந்து அறுபத்தி ஒம்பது அந்த திட்ட விடுமுறை காலம் அப்படின்னு சொல்லணும் அந்த காலகட்டத்தில் ஸோ இந்த நாலு அப்படின்னா நாற்காலி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நாற்காலி இல்லைன்னா நாற்படை பொதுவாகவே நாலுனா நமக்கு அதான் ஞாபகம் வரும் நாலு கால் இருக்க நாற்காலி அல்லது நாற்படை நான்கு படைகள் நாற்காலியையும் நான்கு படைகளையும் யார் வச்சிருப்பா அந்த மன்னர் நாற்படைகளை கொண்டு போரிட்டு அந்த அரசனோட நாற்காலியில் உட்காருவார் ஸோ மன்னர் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்போ நாற்காலினா மன்னர் அடுத்து ஐந்து ஐந்துனா மகாவீர் தியாகி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டில் இருந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதுலேருந்து எழுபத்தி நான்கு வரைக்குமான காலகட்டங்களில் இப்போ ஐந்து நாளே நமக்கு என்ன வரும் காங்கிரஸ் கை காங்கிரஸோட சின்னம் வந்து ஐந்து வரல்களை காட்டுற கை சின்னம் தான் அப்போ தியாகியாக இருந்தாங்க அந்த காலத்தில் காங்கிரஸ் தலைவர்கள்லாம் எப்படி இருந்தாங்கன்னா தியாகியாக இருந்தாங்க அப்போ அஞ்சு வரலை காட்டுறவங்க அந்த காலத்தில் தியாகி ஆறு 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 நிதிக்குழு ஆறாவது நிதிக்குழுவோட தலைவர் வந்து பிரம்மானந்த ரெட்டி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு இந்த நிதிக்குழு ஏற்படுத்தப்பட்டுச்சு எப்போ செயல்பட்டுச்சு அப்படின்னா நாப் எழுபத்தி நாலுலேருந்து எழுபத்தி ஒன்பது வரைக்கும் செயல்பட்டுச்சு ஸோ இது ஆறு அப்படிங்கிறத எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா ஒன்று ஆறு சுவை ஆறு ஆறு சுவை அப்படின்னா நம்ம சாப்பாடுனாலே ஆறு ஆறு சுவை ஆறு சுவைனா டேஸ்ட்டு சாப்பாடு அப்படி ஒரு டேஸ்ட்டு ஆறு சுவையிலையும் கலந்த சாப்பாடு வந்து ரொட்டி ரொட்டி புரோட்டா வந்து ரொட்டின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அறு சுவை சாப்பாடு ரொட்டி சாப்பாடு அப்படின்னு இல்லைன்னா சிக்ஸ்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கிரிக்கெட்டில் சிக்ஸ் அடித்தா நமக்கு ஆனந்தமாக இருக்கும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அடுத்து ஏழாவது நிதிக்குழுவோட தலைவர் ஜே எம் சாலட் அப்படிங்கிறவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழில் இந்த நிதிக்குழு ஏற்படுத்தப்பட்டுச்சு இதில் ஏழுன்னு நிதிக்குழு ஏழாவது நிதிக்குழு ஈஸியாக ஆண்டு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் எழுபத்தி ஏழு 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 அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் எழுபத்தி ஒம்பதுலேருந்து எண்பத்தி நான்கு வரைக்கும் அந்த நிதிக்குழு செயல்பட்டுச்சு இப்போ ஏழு ஏழு வண்ணம் சாங்கிறது முதல் எழுத்தை பார்த்தோம் அப்படின்னா சான் வருது சானா கண்ணால் பார்க்கறது தான் இங்கிலீஷில் சா அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏழு வண்ணத்தையும் நம்ம எப்படி செய்வோம் அப்படின்னா ஏழு வண்ணம் வந்து வானவில் அதை வந்து நம்ம கண்ணால் பார்ப்போம் அப்போ சா அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அடுத்ததாக அப்படி இல்லைனா ஏழுனா தோனி ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா சால சிறந்தது சா சால சூப்பராக ஷாட் அடிப்பார் அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இந்த இல இல்லை இது இல்லை எலை மட்டும் மறந்துடுங்க சா இட்டு அப்போ ஏழு தோனி வந்து ஷாட்டு செம்மையாக விளாடுவார் ஹெலிகாப்டர் ஷாட்டு அப்படி ஞா
பொருளாதாரத்தில் மிக முக்கியமான ஆண்டு தொண்ணூற்றி ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தஞ்சிலேருந்து ரெண்டாயிரம் வரைக்கும் இந்த நிதிக்குழு செயல்பட்டுச்சு இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா நிதிக்குழுமே ஐந்து ஆண்டுகள் கரெக்டாக தொண்ணூத்தஞ்சு ரெண்டாயிரம் அந்த ரவுண்டாக ஐந்து ஆண்டுகள் செயல்படும் ரெண்டாயிரத்தி டூ ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு டூ பத்து பத்து டூ பதினஞ்சு பதினஞ்சு டூ இருபது இருபது டூ இருபத்தஞ்சு ஸோ தொண்ணூத்தஞ்சிலேருந்து அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அடுத்து பதினோராவது நிதிக்குழு ஏஎம் குஸ்ரோ அப்படிங்கிறவங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டில் ஏற்படுத்தப்பட்டுச்சு இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா இஸ்ரோ இஸ்ரோனாலே பொதுவாக நமக்கு என்ன தெரியும் இஸ்ரோ வந்து ராக்கெட் விட்றது ராக்கெட் எப்படி இருக்கும் இந்த 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 மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ பதினொன்று தானே ராக்கெட்டாக மாற்றலாம் பதினொன்று அப்படிங்கிறத ராக்கெட்டாக மாற்றலாம் அப்போ இஸ்ரோனால் பதினோராவது தலைவர் தான் இந்த குஸ்ரோ அப்படின்னு பன்னிரெண்டு ரங்கராஜன் அப்படிங்கிறவர் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் ரங்க அப்படிங்கிறதுல ரேங்க் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டுவெல்த்து படிக்கும்போது டுவெல்த்தில் ஸ்டேட் ரேங்க் வாங்குதேன் அப்படின்னு எல்லோரும் சொல்லுவாங்க ஸோ ஸ்டேட் ரேங்க் வாங்குறதுக்கு படிப்பாங்க ரேங்க் வாங்குறது ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ பன்னெண்டுனா ரேங்க் ரங்கநாதன் அடுத்து பதிமூணு பதினாலு பதினைந்து டாக்டர் வஜய் விஜய் எல் கேல்கார் அப்படிங்கிறவர் அடுத்ததாக பதினான்காவது நிதிக்குழுவர் தலைவர் ஒய் வி ரெட்டி பதினஞ்சு என் கே சிங் இப்போ கடைசியாக வந்து நம்ம சிங் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் பதிமூணு கரெக்டாக ஸ்கூல் முடித்து காலேஜ் போகும்போது கார் வேணும் அப்படின்னு நட முடிப்பாங்க எல்லோரும் அப்போ காரில் தான் போகணுன்னு நினைப்பாங்க ஸோ பதிமூணு கார் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அடுத்து பதினான்கு பதினான்கு வந்து ரெட்டி ரெட்டி பதினஞ்சு கடைசி முடியும் போது எல்லாம் பாட்டு பாடுவோம் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் பாட்டு பாடுறதுக்கு முன்னாடி ரொட்டி சாப்பிட்டுட்டு பாட்டு பாடுவோம் காரில் போய் ரொட்டி சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா கடைசியாக சிங் பாடி முடிச்சிருவோம் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்போ பதினைந்தாவது நிதிக்குழுவோட தலைவர் வந்து என் கே சிங் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ இதுதான் நிதிக்குழுவை பற்றிய ஷார்ட்கட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இதை பற்றிய கருத்துக்களை நீங்கள் கமெண்டில் திருப்பிடுத்தலாம் இதே மாதிரி நிறையா ஷார்ட்கட் வீடியோஸ் வந்து பிளேலிஸ்ட்டில் இருக்கும் எக்கனாமிக்ஸ்க்கு பாலிட்டி அதுக்கப்புறம் சிவிக்ஸ் எல்லாத்துக்குமே இருக்கும் அதே மாதிரி சயின்ஸ் ஷார்ட்கட் எல்லாமே நிறையா ஷார்ட்கட் வீடியோ இருக்கும் பிளேலிஸ்ட்டில் போய் பாருங்கள் உங்களுக்கு யூ